السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وقفا وسلام علیہدین اصطفیٰ آج ہمیں آپ نے سامنے গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ তা হল আধুনিক আরবি বলতে কি বুঝি আধুনিক আরবি বলতে কি বুঝি আমি এই বিষয়ে আলোচনা করার জন্য চেষ্টা করব আমাদের উস্তাদ শহীদুল্লাহ ফদুল বারি রহিমাফুল্লাহর দুরুস থেকে যে সকল দিক নির্দেশনা পেয়েছি সেই দিক নির্দেশনার আলোকেই সামান্য কিছু আলোচনা করার চেষ্টা করব এবং তার আগেই আমি কিছু ভূমিকা স্বরূপ কিছু বলতে চাই সেটা হলো যে আমরা লক্ষ্য করি আমাদের এখানে যে সকল ছাত্ররা পড়তে আসে বা বিভিন্ন আদব বিভাগে পড়তে আমাদের সাথে যে সকল ব্যক্তিবর্গরা আরবি ভাষা সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ করেন তাদের বিভিন্ন অভিযোগ এবং তাদের বিভিন্ন দিক যে সেই দিকগুলোতে তারা চায় উন্নতি করার জন্য কিন্তু ওই দিকগুলোতে দুর্বলতা থেকে যায় ওই দিকগুলো নিয়ে প্রথমে আলোচনা করতে চাচ্ছি প্রথমত অনেক ভাইরাই এই বিষয় নিয়ে আসেন যে আমরা আমাদের মনের ভাব আরবিতে প্রকাশ করতে পারি না যেমনিভাবে বাংলায় প্রকাশ করতে পারি অর্থাৎ বাংলা নেই আরবিকে আমরা সুন্দরভাবে প্রকাশ করতে পারি না তেমনিভাবে লিখতে গেলেও কোনো মাকল যদি আমাদের লিখতে হয় সুন্দরভাবে আমরা মাকলগুলোকে রচনা করতে পারি না রচনা করতে গেলে আমাদের বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় আরবদের লিখা কোনো কিতাব আমরা যথাযথ ইস্তেহাবের সাথে পড়তে পারি না তেমনিভাবে বাংলা থেকে যদি আরবির অনুবাদ করতে হয় তখন মনে হয় যেন আমাদের পুরোটাই অজানা অর্থাৎ আরবি শব্দ কি হবে সেটা আমরা খুঁজে পাই না যে এই বাংলার আরবিটা কি হইতে পারে তখন আমাদের অসহায়ত্ব ভালোভাবে বুঝে আসে তখন বিভিন্ন জনের কাছে ফোন করেও দেখা যায় যে এটার অর্থটা কি হতে পারে সেটা আমরা খুঁজে পাই না আর আরবদের কোনো মেহমান যদি আমাদের দেশে আসে তখন অনুবাদের ক্ষেত্রেও আমরা খুব পেরেশান হয়ে যাই বিশেষভাবে যখন নাকি দাওয়াতে তাবলিগের জন্য যে সকল সাথীরা বের হয়ে থাকেন যারা সাল লাগাচ্ছেন অথবা যারা বিভিন্ন সময়ে আরবদের সাথে অনুবাদের কাজে সময় দেন তারা পুঙ্খানুপুঙ্খানুভাবে বুঝেন যে আমাদের আরবি দুর্বলতাটা কতটুক বেশি এমনিভাবে যদি কোনো আরবি মেহমান আমাদের কোনো প্রতিষ্ঠানে আসেন তখন প্রতিষ্ঠানে যে মাদার যিনি আসেন তিনিও অনেক পেরেশান হয়ে যান যে আজ কার মাধ্যমে এই অনুবাদ হবে তাছাড়াও ইফতা হোক অথবা অলুমুল হাদিস এই বিভাগগুলো যে সকল কিতাব বাইর থেকে আসা আরব মামালেক থেকে আসা ওই সকল কিতাব থেকে আমরা ইস্তেফাদা করতে পারি না বললেই চলে তেমনিভাবে জুমার খুদবা যদি কখনো দিতে হয় তখন দেখা যায় যে খুদবাটা আমরা কিতাব থেকে পড়ে নিচ্ছি কিন্তু যেভাবে খুদবা দেওয়া দরকার অর্থাৎ যেই সমাজের আমি খতিব ওই সমাজের বিভিন্ন সমস্যাকে সমাধানের জন্য এবং ইসলামী দিক নির্দেশনা কোরআন হাদিসের আলোকে দেওয়ার জন্য যেভাবে আমার খুদবাটে খুদবাকে সাজানো দরকার সেভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে আমি উপস্থাপন করতে পারি না তেমনিভাবে আমরা অনেকে বলি যে এ বিশাল আরব বিশ্ব যে আরব বিশ্বের যে সকল আরবরা রয়েছেন তারা অনেক ধর্মপ্রিয় ব্যক্তি হওয়া সত্য আমাদের সাথে আমাদের মনের ভাব আমাদের অবস্থা আমাদের বিভিন্ন মাদ্রাসার যে সকল পরিস্থিতিগুলো আমরা ভাব বিনিময় করতে পারি না আমাদের এখানে 
যে সকল উলামা একরাম রয়েছেন তারা অনেক মেধাবী এবং অনেক मेहनत করে থাকেন বিশেষ ভাবে ফিকার ক্ষেত্রে এবং হাদিসের ক্ষেত্রে তারা অনেক গবেষণা করে থাকেন কিন্তু এই গবেষণাগুলো আরবদের সাথে শেয়ার করার মতো যে ভাষা দরকার সেই ভাষা আমাদের না জানার কারণে এই লাইনে আমরা অনেক পিছিয়ে রয়েছি অথচ আমাদের মতাদর্শের বাইরে অনেকে রয়েছেন যারা সার্টিফিকেটের কারণে তারা আরব বিশ্বে আরব মামালিকে যে তারা ইউনিভার্সিটি হোক এবং বিভিন্ন বড় বড় অফিস আদালতে এবং বিভিন্ন জায়গায় তারা কাজ করতেছেন এবং বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি থেকে তারা সার্টিফিকেট নিয়ে তারা যোগ্যতা অর্জন করে তারা আরবদের সাথে তাদের ভাব বিনিময় করে তাদের নিজেদের দেশের প্রতিষ্ঠানের জন্য অনেক সেবা করে যাচ্ছেন কিন্তু আমরা যদিও আমাদের দেশের জন্য আমরা অনেক मेहनत করি আমরা অনেক শ্রম দিয়ে থাকি কিন্তু আরবদের সাথে আমাদের এই শ্রমের বিনিময় আমরা কিছু আমাদের এই মেধার বিনিময় আমাদের পড়ালেখার বিনিময় আমাদের এই সকল কোনো কিছুর ভাব বিনিময় আমরা করতে পারি না শুধুমাত্র ভাষা দুর্বলতার কারণে তারপরে আমরা পে থাকি কি যে আমরা আমাদের দেশের অধিকাংশই মাদ্রা অধিকাংশ মাদ্রাসাগুলো আমাদের দেশের অধিকাংশ মাদ্রাসাগুলো বিভিন্ন যাকাত সংগ্রহ করে থাকেন আমাদের দেশের বিভিন্ন মানুষ থেকে যাকাত সংগ্রহ করে থাকেন আরবরা আমরা দেখি যে অনেক দান খয়রাত করেন এবং তারা যাকাতটাকে খুব সুন্দর করে হিসাব করে তারপর পরিশোধ করেন কিন্তু আমরা আমাদের ভাষা দুর্বলতার কারণে তাদের থেকে এই সেবাটাও নিতে পারি না আমাদের দেশের অনেক তলে বিলম রয়েছেন আর্থিকভাবে দুর্বল সচ্ছল না অসচ্ছল তারা লেখাপড়া করার জন্য অনেক তারা প্রতিষ্ঠান থেকে সুযোগ খুঁজে কিন্তু এই অভাবের কারণে এই ভাষাগত এই দুর্বলতার কারণে দেখা যায় যে তাদের এই যাকাতগুলোকে আমরা আমাদের দেশের তলে বিলমের সেবায় নিতে পারি না যদি লক্ষ্য করি আরবি ভাষা যে আমাদের কোন আরবি ভাষায় কোন পত্রিকাও নাই আরবি ভাষায় যে আমাদের মনের ভাবগুলো আমরা লিখব এবং আরবি ভাষায় আমরা যে সেবা দিব এই সেবা দেওয়ার জন্য মান সম্পন্ন কোনো পত্রিকা নাই কোন ব্যক্তি বা কোনো প্রতিষ্ঠান যদি কোনো পত্রিকা বের করেন তাও তাদের পাঠকের অভাবে তারপর লেখকের অভাবে এবং অর্থের অভাবে শেষ পর্যন্ত বন্ধ করে দিতে হয় আমাদের যে পরিস্থিতিগুলো এগুলোর ক্ষেত্রে আমরা দেখা যায় যে আমরা অসহায় বললে চলে এবং আমাদের যে সকল উস্তাদ দ্বারা রয়েছেন তারা আমাদের দেশে খুব সুনামের সাথে খেদমত দিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু এই খেদমত যখন আরবরা শুনেন যে আমাদের দেশের একজন শাইকুল হাদিস আমাদের দেশের একজন বড় মুফতি এবং আমাদের দেশে বড় কোনো ব্যক্তি ওনার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য তারা খুব আগ্রহী হয়ে আসেন কিন্তু ওই মানে একটা বিষয় আমাদের গ্যাপ থেকে যায় সেটা হলো কি ভাষাগত যে দক্ষতাটা সেই দক্ষতার অভাবে আমরা পরিচয়ে পরিচয়টা সরাসরি করতে পারি না এই যে আমাদের একটা অভাব আমরা প্রত্যেকেই অনুভব করতে থাকি নিজেদের জায়গা থেকে এই অভাবটা কিভাবে দূর করতে পারি এবং এই অভাব দূর করার জন্য সকলে চেষ্টা করছি নিজেদের জায়গা থেকে কিন্তু আসলেই এই অভাবটা আমাদের জন্য খুব বড় সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে বর্তমানে তো এইটার মধ্যে আমরা যদি লক্ষ্য করি এই বিষয়ে তাহলে আমরা খুঁজে পাবো যে এর মধ্যে কিছু কারণ রয়েছে বিশেষ কিছু কারণ রয়েছে একটি কারণ হলো যে আমরা অনেকে মনে করি যে আমরা তো মাশাল্লাহ মানে আরবি পড়তে পারি আরবি কিছু কিছু লিখতে পারি তো এটাই যথেষ্ট মনে করি যে আমি তো মাদারিন হিসেবে পড়েছি অথবা আমি তো অমুক অমুক কিতাব পড়েছি পড়তে পারি এটার উপর মানে একটা এটাকে বলে যে আত্মতুষ্টি এর কারণে দেখা যায় যে আমরা উচ্চতর পড়া পড়তে যাই না আবার আমরা যদি কার থেকে পরামর্শ নিতে চাই তখন বলা হয় যে এটা আধুনিক আরবি আধুনিক আরবি শেখা যাবে না এটা দিয়ে কি হবে এই ধরনের বিভিন্ন সমস্যায় আমরা ভুগতে থাকি আরেক ধরনের তলে বেলিম রয়েছে যারা হীনমন্যতায় ভুগি 
আসলে আমার পক্ষে কি এরকম ভাবে শেখা সম্ভব হবে কিনা আমি কি এভাবে মানে আরবিতে উচ্চতর আরবি ভাষা শিখতে পারবো কিনা এই একটা হীনমন্যতা কাজ করে যার কারণে দেখা যায় যে এই বিষয়ে আমরা পিছিয়ে রয়েছি এই পিছনে থাকার মধ্যে বড় ধরনের কারণই হলো যে আমাদের এই দৃষ্টিভঙ্গি যে এটা আধুনিক আরবি এইটা শিখা যাবে না এবং এই আধুনিক আরবি শিখে কি হবে এর জন্যই আমাদের উস্তাদ শহীদুল্লাহ ফজল বাড়ি রহিমহুল্লাহকে দেখেছি তিনি দুরুস শুরু করার আগেই এই বিষয়কে পরিষ্কার করতেন আসলে আধুনিক আরবি বলতে কি বুঝি আধুনিক আরবি কি জিনিস এই বিষয়ে আমাদের পরিষ্কার ধারণা থাকা অবশ্যই অবশ্যই দরকার আর যদি এই ধারণা না থাকে তাহলে তো আমাদের এই সমস্যাগুলো যে সমস্যাগুলো আমরা হ্যাঁ এই উস্তাদের সাথে বলে থাকি এই সমস্যা ওই সময় পর্যন্ত যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আরবি ভাষা সম্পর্কে পরিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি চেঞ্জ না করে আরবি ভাষা বিষয়ে আমাদের পরিপূর্ণ ধারণা না থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের এই সমস্যা দূর হবে না তাই আমি আজ এই বিষয়কে বোঝানোর জন্য আমি প্রথমে বাংলা ভাষার ব্যাপারে আমি বলতে চাই যে বাংলা ভাষা তো আমরা চর্চা করে থাকি কমবে সবাই চর্চা করি তো বাংলার ক্ষেত্রে আধুনিক এবং প্রাচীন বলতে আমরা দেখি যে তার মধ্যে অনেক অনেক তারতম্য রয়ে গেছে যে বাংলার প্রাচীন ভাষা যেটা সেটা যদি উপস্থাপন করা হয় দেখা যাবে যে কিছুই বুঝে আসতেছে না যা আমাদের উস্তাদ উদাহরণস্বরূপ হ্যাঁ যা আমাদেরকে উপস্থাপন করেছিলেন তার থেকে সামান্য একটু পড়ার চেষ্টা করব যে করঙ্গ বদলে তরঙ্গ পাব নারিকেলের বদলে শঙ্খ বিরঙ্গ বদলে লবঙ্গ পাব শুণ্ঠের বদলে টঙ্ক এটা হলো আদি ভাষা এই যে আদি ভাষাটা যেটা এই আদি ভাষা আমি উপস্থাপন করলাম এখন কয়জন বুঝেছেন তা আল্লাহ বাকি ভালো জানেন তেমনিভাবে আমরা একটু লক্ষ্য করি যে বেশি দূরের না একশো বছর আগের যেই বাংলা যেমন একটা মিশ্র আমরা পড়তে একটা লাইন আমরা পড়তেছি শ্রী শ্রী হক নাম এই কেতাবের নাম তাহলে এই যে বাংলাটা এই বাংলাটা যদি আমি লক্ষ্য করি এটা কি বুঝাইল এটা পরিপূর্ণ হয়ে বোঝা কষ্ট হয়ে যাবে তাহলে আদি ভাষা বাংলা ভাষা বেশি দূরের নয় দূরের নয় মাত্র একশো বছর আগের ভাষা সেটাও আমরা বুঝতেছি না কিছুই বুঝতেছি না কিন্তু আরবি ভাষার দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে আরবির যেই কদিম রূপ অর্থাৎ কোরআন এবং হাদিসের যেই ভাষা সেই ভাষাটা এবং বর্তমানের যেই ভাষা তার পাশাপাশি যদি আমি রাখি তুলনা যদি করি তাহলে দেখা যাবে যে বাংলা তো আদি ভাষা এবং বর্তমান ভাষা তার মধ্যে পার্থক্যটা হলো একশোতে নিরানব্বই আর আরবির ক্ষেত্রে যদি আমি পার্থক্য তুলনা করি তাহলে দেখা যাবে যে একশোতে মানে পরিবর্তন মানে এক পার্সেন্ট পরিবর্তন বা দুই পার্সেন্ট পরিবর্তন দেখা যাবে তাও আবার ওই শব্দগুলো হলো যে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি আধুনিক বিভিন্ন যন্ত্রপাতি আধুনিক বিভিন্ন নাম আধুনিক বিভিন্ন হ্যাঁ বিষয়ের শব্দগুলো এখানে কি করা হয়েছে যোগ করা হয়েছে আর পার্থক্য বলতে কিছু নেই হ্যাঁ পার্থক্য শব্দের পার্থক্য শব্দগুলো মূল আরবি থেকেই নেওয়া হয়েছে হ্যাঁ পার্থক্য কোন জায়গায় রয়েছে পার্থক্যগুলো শুধু খালি বর্ণনার যে ধারাবাহিকতা সেই ধারাবাহিকতার মধ্যে রয়েছে আর বাকি কোনো পার্থক্য নাই বললেই চলে কি কারণে এটা এটা হলো একমাত্র কোরআন এবং হাদিসের বদৌলতে কোরআন এবং হাদিসের বদৌলতে এই আরবি ভাষা সম্পূর্ণ মাহফুজ রয়েছে হ্যাঁ যে সকল শব্দগুলো পাওয়া যায় না ওগুলি কোনোগুলো শব্দগুলোকে সরাসরি নিয়ে আসা হয়েছে আবার কোনো কোনো জায়গায় মোয়ারব করা হয়েছে কোনো কোনো জায়গায় মোয়াল্লাত করা হয়েছে অর্থাৎ তার মূল আরবি ওর থেকে নতুন অর্থ নেওয়া হয়েছে 
অথবা কোন শব্দ তাকে মুআররব অর্থাৎ আরবি করে নেওয়া হয়েছে এভাবে কিছু শব্দ পাওয়া যাবে কিন্তু দেখা যাবে দুইটা একটা কোরআনের এবং হাদিসের শব্দগুলো হ্যাঁ অর্থাৎ প্রাচীন যেই ভাষা সেই ভাষা থেকে নেওয়া এবং আধুনিক ভাষা যেটা আমরা বলে থাকি যে বলি যে আধুনিক বলে যে কথা বলে থাকি সেটা পাশাপাশি করলে দেখা যাবে যে পার্থক্য মতো সামান্য পার্থক্য রয়েছে বর্ণনা ভঙ্গিমার ভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য পাওয়া যায় এবং আমরা বলতে পারি যে এই পার্থক্যটা হলো কি যে জুমলাগুলো লম্বা হয়ে থাকে অধিকাংশ সময় অর্থাৎ তা কোনো জুমালুহু তাওয়িলাতান ফি গালিবিল আহিয়ান এটা হলো আমরা দেখতে পারি উসলুপটা থাকে বিভিন্ন ধরনের উসলুপে লেখা থাকে এই উসলুপের মধ্যে পরিবর্তন থাকে উসলুপ আব আতেফি উসলুপ হ্যাঁ তারপরে উসলুপ আদবি উসলুপ তামুলি উসলুপ এলমি বিভিন্ন উসলুপে লেখা থাকে তাহলে আমরা যে পড়তেছি আমাদের যেই বিষয়টা আমাদের এখানে পরিষ্কার থাকা দরকার যে আধুনিক বলতে কিছু নেই আধুনিক বলতে আমরা বুঝি শুধু এতটুকি যে ওখানে কদিম আরবি যেটা তার মধ্যে বর্ণনার ভঙ্গিমা একরকম ছোট ছোট বাক্য সাধারণত হয়ে থাকে আর আধুনিক বলতে এতটুক যে তার বর্ণনা ভঙ্গিমার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে এবং কিছু কিছু জায়গায় শব্দ যেটা আধুনিক শব্দ ওই শব্দটা আধুনিক ভাষা থেকে অর্থাৎ চলমান ভাষা থেকে নেওয়া হয়েছে এটা একমাত্র কোরআন এবং হাদিসের বদলতে মাহফুজ রয়েছে এখন আমরা যদি আধুনিক বলে যদি আমরা পিছিয়ে থাকি সমস্যাগুলো যেই সমস্যাগুলো আমি আলোচনা করেছি ছাত্র থেকে শুনেই আমি এই বিষয়গুলো আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করলাম এই সকল বিষয়গুলো ঠিকই এই সমস্যাগুলো ঠিকই থেকে যাবে সমাধান কিছুই হবে না যেটা আমরা এখন বর্তমানে যদি একজন বড় শায়েখ আসেন অর্থাৎ আমাদের মহারাম শরীফের যদি ক্ষতি আসেন তখন আমরা পেরেশন হয়ে যাবো যে কে অনুবাদ করবে আমাদের দেশে এমন কে বড় অনুবাদক রয়েছেন যিনি এই অনুবাদটা করতে পারবেন তাহলে এই যে আমাদের বিভিন্ন দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও এই যে পেরেশানিটা এটা কি কারণে কারণ হলো যে আমাদের ভাষাগত অনেক অনেক দুর্বলতা রয়ে গেছে তো আরবি ভাষা আমরা যেভাবে আমাদের দেশে চর্চা করে থাকি হ্যাঁ সেইভাবে আমরা যদি বিবেচনা করি তাহলে এই সমস্যা আমাদের দূর হবে না কখনোই তো তাই আমি বলতে চাই যে আরবির মূলত রূপ রয়েছে চারটি রূপ রয়েছে প্রত্যেক ভাষারই চারটি রূপ রয়েছে এক নম্বর আমাদের আরবি ভাষার যে চারটি রূপ রয়েছে আমরা প্রথমত বলি যে আল লুগ আল আরবিয়া আল ফুসহা আল আসিলা এক নম্বর দ্বিতীয় নম্বর হলো এটা হলো এই এর অর্থ হলো যে আদি বিশুদ্ধ আরবি ভাষা দ্বিতীয় নম্বর হলো আল লুগতুল আরবিয়াতুল ফুসহা আল হাদিথা অর্থাৎ আধুনিক বিশুদ্ধ আরবি ভাষা তৃতীয় নম্বর হলো যে আল লোগ আল আরবিয়া আল মজি মজিজা বিল লোগতুল আজনবিয়া আর চতুর্থ প্রকার হলো আল লোগ আল আরবিয়া আল মজিজা বিল লোগতুল আমিয়া যে এই চার ধরনের যে আরবি ভাষা এই চার ধরনের মধ্যে থেকে আমরা সাধারণত চর্চা করে থাকি আমাদের বেশি প্রয়োজন হয় কিতাবাদির বোঝার ক্ষেত্রে এবং এলমি বিভিন্ন বিষয়ে আমাদের রচনা করার ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন ভাব বিনিময় করার ক্ষেত্রে প্রথম দুই প্রকার অর্থাৎ আদি বিশুদ্ধ আরবি এবং আধুনিক বিশুদ্ধ আরবি তো আধুনিক বিশুদ্ধ আরবি এবং আদি বিশুদ্ধ আরবির মধ্যে আমি পার্থক্য বলতে চাই এটাই যে ওই বাক্যগুলো ছোট ছোট হয়ে থাকে ওই বাক্যগুলো বিভিন্ন ফেল ব্যবহার করে সরাসরি নিয়ে আসে আর যেটা নাকি আধুনিক আরবি যেটা সেটা ধারাবাহিকতা হলো দীর্ঘ বাক্য হয়ে থাকে সাধারণত তার মধ্যে কিছু শব্দ যে আধুনিক শব্দগুলো আছে সেগুলো বিভিন্ন জিনিসের নাম বিভিন্ন আসবাবপত্রের নাম এগুলো সাধারণত হয়ে থাকে আমি একটা উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি যেমন বলা হলো দাখলা ওয়াক্ত সলাদ ফারফা আল মুয়াদ্দিনুল মুয়াদ্দিনু আল আহদানা ও সমিয়াত 
জামাআতি ফিস সফিল আউলি এই যে এই এবারটা পড়লাম এই এবারটাকে বাক্যগুলো এই এবারতের মধ্যে বাক্যগুলোকে ছোট ছোট করে লেখা হয়েছে অর্থাৎ জুমলাগুলোকে ছোট ছোট করে রচনা করা হয়েছে এই জুমলাকে আবার যারা নাকি বড় চলমান জিরা যারা যে সকল কিবারুল কুত্তাব রয়েছেন অর্থাৎ বড় বড় লেখকরা রয়েছেন তারা লিখবেন ভিন্নভাবে যেমন নাকি খরাজ তু মিনাল বাইতি মোতাওয়াজ জিহান ইলাল মসজিদি এখানে পড়া হইল এটা হলো বাক্যকে দীর্ঘ করা হইল বাক্যকে লম্বা করা হয়েছে এক বাক্য বানানো হয়েছে তার মধ্যে শিবুল ফেল ব্যবহার করে এই বাক্যকে লম্বা করা হলো এইভাবেই যে আমরা লক্ষ্য করলে পাব যে যে সকল চলমান যে সকল লেখকরা রয়েছেন তারা সাধারণত শিবুল ফেল ব্যবহার করে করে বাক্যকে দীর্ঘ করে থাকেন বাক্যকে আরও আকর্ষণীয় করে থাকেন তা আমরা তো বাংলা ভাষায় এই ধরনের বাক্যগুলো ব্যবহার করে থাকি যেমনি বললাম যে যে দাঁড়ানোরই জায়গা পাই না বসা তো দূরের কথা এ কথা তো আমি বাংলা ভাষায় বলে থাকি কিন্তু আরবির ক্ষেত্রে এখন কি বলবো তো এখন যদি আরবির কথা বলা হয় তখন আমরা খেয়ে হারিয়ে ফেলি তা আরবিতে আবার কি বলবো যে লাম নাজিত মাকান লিল কিয়ামি ফদলান আনিল জুলুস এই যে ফদলান আন ব্যবহার করা হইল এই ব্যবহারটা আমরা এই চলমান যে সকল লেখকরা রয়েছেন তাদের লেখার মধ্যে পেয়ে থাকি এখন লম্বা করার জন্য আল মোরাকাবাত অর্থাৎ শব্দ গুচ্ছ এটাকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে এটা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অর্থ দেয় এখন আমরা না জানার কারণে দেখা যায় যে আমরা এর অর্থ করতে পারি না যেমন বলা হলো যে যদিও শীত এসেছে তথাপিও উষ্ণতা রয়ে গেছে এই যে কথাটা বললাম এই কথাটাই বলতে পারি শীত আসছে ঠিকই কিন্তু গরম রয়ে গেছে তো বাক্যকে আলাদা আলাদা করে বললাম কিন্তু আবার এটা বললাম যদিও শীত এসেছে তথাপিও উষ্ণতা রয়ে গেছে তো এই বাক্যের মধ্যে সৌন্দর্য চলে আসলো এই বাক্য আরও হ্যাঁ যিনি শ্রোতা আরও ভালো বুঝবেন তা আরবিতেও তো আমাদের এই বাক্যগুলো রয়েছে কিন্তু আমরা কিভাবে এই আরবিগুলো ব্যক্ত করব তার ব্যবহার পদ্ধতি এবং তা ব্যবহার আমরা করি না এবং যে জায়গায় ব্যবহার হয়েছে সেই জায়গায় অর্থ করতে আমরা ঘাবড়িয়ে যাই এমনিভাবে আমরা বলি যে আধুনিক আরবি আধুনিক আরবি বলে থাকি সে কারণে দেখা যায় যে অনেক প্রতিষ্ঠানে তারা সেবা দিয়ে যাচ্ছেন আরবি ভাষার বড় বড় সেবা দিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু দেখা যায় যে এই একটা বাক্য তারা যাদের পিছনে সেবা দেওয়া দরকার ওই সকল ছাত্র তারা পান না বিধায় তাদের প্রতিভাগুলো বিকাশ করতে পারেন না এটা দেখেছি আমাদের শহীদুল্লাহ ফজল বাড়ি রহিমাহল্ল বলতেন প্রায় প্রায় বলতেন যে আরবি ভাষাকে যেভাবে শেখা দরকার আমরা সেভাবে শিখি না আমরা যদি লক্ষ্য করি বাংলা ভাষা আমরা আমাদের মাতৃভাষা যেটা নাকি আমাদের দেশে মাতৃভাষার যে চর্চা চলছে সেটাও যদি আমরা লক্ষ্য করি তারপরেও আমাদের ওই ওই হিসাবে আমরা যদি তুলনা করি আরবির সাথে তাহলে আমাদের কোনো চর্চাই নাই বললেই চলে কোনো চর্চা নাই বললেই চলে কিভাবে আমরা বলি দেখেন যে আমি আরবি গ্রামার পড়তেছি আরবি গ্রামার পড়ার পাশাপাশি যে আমাদের আরবি রচনা আরবি বিভিন্ন কবিতা এবং আরবি বিভিন্ন বিষয়গুলো আমাদের পড়া দরকার ওই সবকগুলো আমাদের এই আরবি গ্রামার বাংলা ভাষায় যদি আমরা লক্ষ্য রাখি বাংলা ভাষায় দেখি আমরা বাংলা যে চর্চা করা হচ্ছে সেটাও বাংলা ভাষা এটা একটা এই ভাষাতে আমরা চর্চা করার সময় আমরা আমাদের বাংলা গ্রামারের বই সেভেন এইটের যে সকল বইগুলো রয়েছে তার মধ্যে যদি লক্ষ্য করি তাহলে আমরা পরিপূর্ণ পরিষ্কার দেখতে পারি যে সেখানে রচনার ক্ষেত্রে দুই ধরনের রচনা রয়েছে একটা হলো যে আল ইনশা আল ওয়াজিফি আর একটা হলো আল ইনশা আল ইবদাই আল ইনশা আল ওয়াজিফি যেটা রয়েছে সেটা তো আমাদের মাদ্রাসাগুলোতে এর চর্চা নাই অর্থাৎ চিঠিপত্র দরখাস্ত মানপত্র বিভিন্ন ঘোষণা তারপরে কালিমাত তারহিব তাকরির এই সকল বিষয়ে আমাদের 
চর্চা নাই বললেই চলে কিন্তু প্রয়োজনের সময় দেখা যায় যে আমরা হতাশ হয়ে যাই আমরা পেরেশান হয়ে যাই এক সময় আমরা আমি একবার দেখলাম যে আমাদের শহীদুল্লাহ ফজল বাড়ি সাহেবের কাছে একটা বড় এক জায়গা থেকে একটা ই আসলো চিঠি আসলো কিসের জন্য যে একটা বাদশাহ আবদুল্লাহ মারা গিয়েছেন ওনার জন্য একটা ইয়ে দিতে হবে শোক বার্তা পাঠাইতে হবে আরবিতে লিখে তো হুজুর সে সময় আমাকে বললেন ডেকে দেখো আনোয়ার যে চর্চার কি অবস্থা আমাদের এত বড় জায়গা থেকে এখানে আমাকে বলা হচ্ছে যে আমি যদি একটা শোক বার্তা লিখে দিই তাহলে এটা একটা হতাশার বিষয় এটা একটা আমাদের লজ্জার বিষয় তাহলে আমরা সতর্ক যদি না হই অবশ্যই আমাদের এই চর্চাগুলোকে আমরা যদি অবহেলার সাথে ফেলে রাখি তাহলে আমাদের এই দুর্বলতাগুলো আর আমাদের পিছিয়ে থাকা চলে চলতেই থাকবে চলতেই থাকবে আমরা এখন বুঝতেছি অনেক দিক থেকেই যে আমাদের পিছিয়ে রয়েছি আমরা তাহলে আমি বলতে চাই দেখেন বাংলা ভাষাতে কিন্তু ওই এই আল ইনসা আল ওয়াজিফি যেটা অর্থাৎ চিঠিপত্র দরখাস্ত মানপত্র ঘোষণা তারপরে বিভিন্ন শোক বার্তা তারপরে কালিমাত তারহিব তারপরে ওই আপনার কি বলে ওটাকে তাকরির এ সকল বিষয়ে তাদের রচনার হ্যাঁ মধ্যে রয়ে গেছে এরপরে আবার আল ইনসাল ইফদাই যেটা রয়েছে তার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন অনুচ্ছেদ লিখা অনুচ্ছেদ লিখার অনুশীল অনুশীলন তারা ওখানে সাহিত্য ধর্মী অনুচ্ছেদ কীভাবে লিখবে তার নমুনা পাচ্ছে এবং বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলো পাচ্ছে অতএব তারা এগুলো রচনা করে যাচ্ছে ওই ছাত্রগুলো এগুলো রচনা করে তাদের দক্ষতা অর্জন করতেছে যেমন একটা অনুচ্ছেদ লিখলো এটা হলো সাহিত্য ধর্মীয় রচ সাহিত্য ধর্মীয় অনুচ্ছেদ আরেকটা লিখলো সেটা আবেগ ধর্মীয় অনুচ্ছেদ আরেকটা লিখলো সেটা হলো তারা চিন্তামূলক অনুচ্ছেদ আরেকটা লিখলো তারা গবেষণামূলক গবেষণামূলক অনুচ্ছেদ এভাবে তারা বিভিন্ন অনুচ্ছেদের অনুশীলন করে যাচ্ছে তারপরে আবার রয়ে গেল কি যে মকাল কিভাবে লিখতে হবে সে নমুনা রয়েছে এবং তার বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে ছাত্র বাংলা ভাষাতে ঠিকই অনুশীলন করে যাচ্ছে এবং তাদের দক্ষতা তারা অর্জন করে যাচ্ছে সেখানে কিন্তু ব্যাপকভাবে এইগুলো দেওয়া আছে এবং পাশাপাশি এই বিষয় এটাও আছে যে ওই সকল ছাত্ররা তারা বাংলায় এই ভাব সংকোচন অর্থাৎ যেটা আরবিতে বলে তালখিস বলা হয় এই তালখিসের নমুনা ওখানে দেওয়া আছে তারা তালখিস করতেছে ওখানে আবার ভাব সম্প্রসারণ ওই ভাব সম্প্রসারণ অর্থাৎ বস্তুল মা আনা ওইটাও তারা ওখানে বাংলায় ঠিকই করতেছে কিন্তু আরবি ভাষার ক্ষেত্রে আমরা হ্যাঁ এই বিষয়গুলোকে আমরা লক্ষ্য করি না আমাদের মাদ্রাসাগুলোতে যখন আমরা পড়ি আমরা দীর্ঘ সময় পড়তেছি কিন্তু আমাদের এই বিষয় অর্থাৎ আমাদের এই রচনাগুলো আমাদের এই চর্চার এই বিষয়গুলো আমাদের নাই বললেই চলে এখন আমরা এই বিষয়গুলো চর্চা না করার কারণেই আমরা সাধারণত আমাদের যে পূর্বে যে আমি দুর্বলতার কথাগুলো যে ছাত্রদের থেকে শেয়ার করে বললাম ওই বিষয়গুলো আমাদের স্পষ্ট পরিষ্কার হয়ে গেছে এখন যদি আমরা বলি অনেক ভাইরা আমরা বলে থাকি যে আর আরবি যে আমরা মাদ্রাসার চর্চা ওইভাবে করতে পারি নাই আদব বিভাগে পড়বো অনেকে বলে আ আদব বিভাগ বলতে তো শুধু খালি ওই নাহু সরফের এগুলো বিষয় তো আছে আর কি আছে আদব বিভাগ তো হলো নাহু সরফের বিষয় এই কথা আমরা বলে বাস বসে থাকি কিন্তু আসলে তা নয় আর বিভাষা আর চর্চা বলতে নাহু সরফের বিষয়ে শুধু চর্চা করানো হয় এরকম না এ অনেক মাদ্রাসা অনেক আদব বিভাগ রয়েছে আর নাহু সরফের চর্চা করানো ওনারা আসলে ছাত্রের তো নাহু সরফ দেখা যায় যে নাহু সরফের বিষয়টাও তাদের কাঁচা রয়ে গেছে কি কারণে তারা প্রথমেই নাহু সরফ দিয়ে শুরু করেছে ভাষা শুরু করেছে ভাষা তো শুরু করতে হবে হলো ভাষাভাষীর যেভাবে চর্চা করে থাকেন সেভাবে চর্চা করতে হবে বাংলা ভাষায় আমরা চর্চা করে থাকি বাংলার বিভিন্ন ছোটকাল থেকে আমরা একবারে প্রথম ক্লাস থেকেই বাংলা বাংলার কিছু ছোট 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 রচনাগুলো পড়তে থাকি কবিতাগুলো পড়তে থাকি তারপরে আমরা গ্রামার দিকে যাই কিন্তু আরবির ক্ষেত্রে এটা ভিন্ন রকম আরবির বিভিন্ন ছোট ছোট গল্পগুলো আমরা পাই না এবং ওই গ্রামার দিয়ে আমাদের রচ ইয়া শুরু হয়েছে তাও বিভিন্ন ভাষায় যার কারণে এই দুর্বলতাগুলো দাওরা পাস করার পরেও থেকে যায় এই জন্যই বিভিন্ন আদব বিভাগগুলো তাদের সম্মানার্থে এবং তাদেরকে একরাম করার জন্য তাদেরকে এখন এই সমস্যা দূর করার জন্য আদব বিভাগগুলোতে নাহসরফ পড়াচ্ছেন তারা তো কোনো দোষ করতেছেন না কিন্তু যাই যে সকল ছাত্ররা নাকি ভালো রয়েছেন মেধাবী রয়েছেন এবং যারা নাহসরফ বুঝে এবং এবারত পড়তে পারে আমি ওই সকল ছাত্রকে বলতেছি যে ওই সকল ছাত্ররা তো আত্মতুষ্টিতে আত্মতুষ্টিতে ভুগে তারা এই জায়গায় আর আসেন না তারা বলেন যে আমি তো 
এই বরাত পড়তে পারি আমি তো ওই এখন ফিকা পড়তে পারি উলুমুল হাদিস পড়তে পারি এই আবার ভাষা শিখব কেন ভাষার যে এই যে প্রয়োজনীয়তাটা এই প্রয়োজনীয়তাটা কিভাবে দূর হবে আসলে কি আমরা কি আসলে বিবেচনা করেছিলাম বা করি কিনা আসলে এই ধরনের কি আমাদের কোনো আকাবির আসেন কিনা জেনারা এরভাবে চর্চা করেছেন আমরা তো যদি লক্ষ্য করি দেখতে পারি যে আলী হাসান আলী নদবী সাহেব উনি এরভাবে ভাষা চর্চার ক্ষেত্রে নিজেদের নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন এই যে একজন ব্যক্তি ইনাকে কি আমরা অনুসরণ করতে পারি না তেমনিভাবে আমরা কি তোকে উসমানী সাহেবকে দেখি না যে উনি যে আরব মামালিকেও আরবি ভাষার হ্যাঁ যে কনফারেন্স এগুলোতে উনি অংশগ্রহণ করে থাকেন এবং ওনাকে আরবরা অনেক বড় অনেক মূল্যায়ন করে থাকেন শুধু ভাষার দক্ষতার কারণেই আমরা কি এ বিষয়ে দেখি না আমাদের দেশেও তো রয়েছে সুলতান জৌ সাহেব হ্যাঁ দামাদ বরকাত হুম যিনি রয়েছেন আলামা সুলতান জৌ সাহেব দামাদ বরকাত হুম উনি তো এই আরবি ভাষার ক্ষেত্রে সারা জীবন দিয়ে যাচ্ছেন এই যে আমরা তো যদি লক্ষ্য করি তাকেও দেখি যে শুধু বাংলাদেশে নয় বরং আরব বিশ্বে উনি অনেক পরিচিত ব্যক্তি এবং ওনার দ্বারা এরকম বড় ধরনের আরবি ভাষার সেবা হচ্ছে তো এভাবে আমরা যদি লক্ষ্য করি আমাদের দেশেও হারুন ইসলামাবাদী রহিমাহুল্লাহ যিনি রয়েছেন আল্লাহ হারুন ইসলামাবাদী সাহেব উনিও এরকম একজন দক্ষ ব্যক্তি ছিলেন যে যখন জুমার খুদবা দিতেন মনে হচ্ছে যে উনি নিজের ভাষায় খুদবা দিচ্ছেন বাংলা ভাষায় বাংলা ভাষা যেভাবে ব্যক্ত করে থাকেন ঠিক সেভাবেই উনি এরকম নিজের মনের ভাবকে প্রকাশ করতে থাকেন তো ওইটা তো আমরা সচক্ষে দেখেছি তো আমরা আসলে বলতে চাই যে আমরাও যদি এভাবে আমাদের এই চর্চাকে বাংলা ভাষার দিকে লক্ষ্য করেও যদি আমরা ওইভাবে যদি চর্চা করার জন্য চেষ্টা করি এগিয়ে আসি তাহলে অবশ্যই আমরা এই দুর্বলা থেকে কেটে উঠতে পারবো এই দুর্বলা থেকে আমরা হ্যাঁ সামনে আগে বাড়তে পারবো এবং ওই যে আধুনিক বলে যে আমরা পিছিয়ে থাকি ওই পিছিয়ে থাকা আমাদের কোনো রকম ঠিক হবে না কারণ আধুনিক বলতে কিছুই নাই আমাদের শহীদুল্লাহ ফজল বাড়ি রহিমাহল্ল সেই জীবনের শেষ যে অনুষ্ঠান হয়েছিল যে অনুষ্ঠানে আমাদের আব্দুল মালিক সাহেব হুজুর দামাদ বরকাত হুম এবং মাহফুজ সাহেব হুজুর দামাদ বরকাত হুম এসেছিলেন ওখানে সবার উপস্থিতিতে বলেছিলেন যে আমরা যদি একটা চলমান একবারে হাল নাগাদ আজকের যেই যে সংবাদ বা আজকের যেই মানে একটা লেখকের লেখা যদি আমি সামনে নিয়ে কোরআনের এবং হাদিসের হ্যাঁ শব্দগুলোকে সামনে নিয়ে যদি আমি বসি তাহলে দেখা যাব দেখা যাবে যে নাইনটি পারসেন্ট হলো কি আ কোরআন থেকে নেওয়া হাদিস থেকে নেওয়া আর এক পার্সেন্ট বা দুই পার্সেন্ট হলো কি এই তার আধুনিক শব্দগুলো ব্যবহার হয়েছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি আমরা কখনোই বলতে পারি যে এটা আধুনিক ভাষা এবং আধুনিক ভাষা বলে আমরা এর থেকে দূরে থাকতে পারি কখনোই নয় এই জন্যই আমাদের মূলত এই সমস্যাগুলো হচ্ছে এবং এই সমস্যাগুলো কাটানোর জন্য আমাদের সকলেরই চেষ্টা করতে হবে এবং আমরা যদি সকলেই চেষ্টা করি ইনশাআল্লাহ আমাদের এই সমস্যা থাকবে না আমাদের এই ভুল বোঝা থাকবে না কখনোই আমরা আমাদের পক্ষ থেকে আমরা আপনাদের সাথে আমাদের ভাব বিনিময় করলাম আমার এই বক্তব্যর মধ্যে হয়তো কোনো ভুল থাকতেও পারে হ্যাঁ আমি আমার চেষ্টা করেছি আমাদের উস্তাদ শহীদুল্লাহ ফজল বাড়ি রহিমাহুল্লাহর যে সকল দুরুজগুলো দিয়ে থাকেন তার আলোকে কিছু আলোচনা করার চেষ্টা করেছি আল্লাহবাগ সকলকে সঠিক বুঝদান করেন এবং সকলকেই এই কোরআনের ভাষা এই হাদিসের ভাষা জান্নাতের ভাষা চর্চা করার যথাযথভাবে চর্চা করার সুযোগ করে দেন এবং তফিক দান করেন ও কারের শুক্রি ওম তিনানি ও আশকুর হুকুম আলা হোসনে ইসকুম ও আতরু কুকুম ফিহিদুল্লাহ আয়াতিহি সাহেবত কুম সালামা আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ও বরকাত